Okay, na basi picha hii tutakomegawanyika ai katika sehemu mbili sehemu ya kwanza ai na sehemu ya pili na ujumbe kama nilivyosema kwamba God is still answer your prayer Mungu bado anajibu maombi yako hebu twende sawa ai basi uweze kujua kwa nini Mungu anajibu maombi ai ni binadamu hatunaga subira basi bila kusahau upande za pale cha ngombe ndipo ofisi yetu ilipo chawia msaada pia utakutana fundi wa simu mwenye kueleweka kama una tatizo za zile simu zenu ambazo inasumbua sumbua sijui ai sijui kioo kimefanyaje sijui iPhone sijui nini ai basi yuko doctor pale atakupa matibabu ya simu yako bila wasiwasi wote na ikiwa kwa gharama za bei nafuu twende sawa basi twende tukaanze ai filamu yetu kama kawaida Okay na basi kama nilivyosema tunaanza na utangulizi. Tunaanzia na mtu mmoja ambaye alikuwa ameshika ai kipande cha kibuyu. Ai kwenye mkono wake akiwa anasema kwamba wacha mizimu ya giza. Wacha ai basi umauti ukufike. Wewe pamoja na mtoto wako kuhakikisha kwamba mtakufa wote. Hii ilikuwa ni nini? Ai ni kwa sababu gani? Lakini ndivyo binadamu tulivyo. Kiukweli kwamba yuko mwanadada mmoja ni mke wa bwana mmoja ambaye wanamuita Oga alikuwa anajifungua lakini madaktari wakiwa wanampambania kama ilivyo kazi ya kwao ila wakati huo kuna mtu mwingine alikuwa amekaa busy anaroga akiwa anataka huyu mama afe pamoja na mtoto ambaye atakwenda kuzaliwa hakikisha ya kwamba hatozaliwa mtoto katika ulimwengu alikuwa anatuma mizimu nguvu za giza misukule ya kwake iweze kumtoa umama duniani pamoja na mtoto wake muona alikuwa akituma nguvu za giza aina zote huu ulikuwa ni uchawi wa ajabu ambao walikuwa kiutumia huyo bwana ambaye wanamuita Ogambe Dokta alikuwa anapambana bibi ya Sukuma. Ai Sukuma utaweza tu, lakini kumbe mama huyo akili yake na nafsi yake iko pengine, anafukuzwa na panga. Anakatwa panga, anakufa na anakufa hospitali. Na dokta mbaki wanashangaa wakiulizana ni kitu gani lakini ndivyo ilivyo kwa huyu ambaye alikuwa anafanya kitendo kile hizo ni faida zake kiukweli kwamba walibaki wakiwa wamedua au madaktari wakati wakiangalia huyu mwanadada alikuwa na afya yake njema na alikuwa na uwezo kujifungua mwanae vema lakini kuna mtu alikuwa anatenda ya kwake kwa pembeni ambaye alikuwa anataka faida iwe ya kwake hii ndio furaha yake naona mambo haya alicheka kwa furaha sana alicheka kwa furaha zaidi na zaidi Ogambe ambaye anaonekana amevaa mavazi yake maalumu ya kichawi na alikaa karibu na kabati lake alishukuru kwa hiyo aye miungu yake ya uchawi ambaye amekuwa akiitumia kufanya alichokuwa anakifanya kwa furaha zake kwa faida zake basi huyu ndio bwana Oga ambaye alikuwa analia kilio baada ya kupata taarifa ya kwamba mke wake amekufa wakati anajifungua pengine tunaonaga huenda ikawa ni mapenzi ya Mungu lakini kumbe kuna watu wametenda ya kuwao ili kuhakikisha kwamba hilo halitafanyika. Hii ni compound ambapo wanakaa watu nyumba za kupanga, basi majirani walianza kumpokea wakishangaa ni kitu gani kimempata huyu bwana Oga. Oga alikuwa kilia kumpoteza mke na mtoto kwa pamoja. Majirani zake hii ni compound ya kupanga kwa hiyo wako watu wengi tu wanaishi hapa. Na kila mtu ana shughuli zake za kila siku anazozifanya. Basi alikuja binti anamuita Omaka. Na akiuliza ni kitu gani kimetokea? Pembeni kuna kijana pale ambaye wanamuita Otoke. Sorry, wanamuita Odoka. Na alikuwa ameshika kichwa chake akiwa anashangaa. Lakini bana uga nguvu zilimuishia kabisa. Akajikuta amekaa chini. Huko akipiga tu kelele. Hey, hey, hey. Odoka 
kila mtu alikuwa na sikitiki kwa sababu hakuna mtu alikuwa anapenda mwenzake akapoteza chake cha thamani sasa alikuja mwanga mwenyewe ambaye naye alikuwa anajidai hajui chochote kile what is it now somebody talk to me anauliza kuna kitu gani odoka kamwambia kwamba bana oga amepoteza mke na mtoto wakati anajifungua nini anafanyaje yeye ndo wa kwanza kulia kilio zaidi ya watu wengine wote Mona akipiga na arizi kwamba ana uchungu kwa nini kwa nini hilo linatokea kwa nini siende kuua hao waizi waizi huko mtaani anakuja kufa mwanamke anajifungua hey 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 yeye ndo alifanya ya kwake usiku sasa hivi anajidaa analia kwa uchungu akisema kwa nini mimi maisha yangu yamekuwa tu ni ya shida shida bora hata ningekufa mimi akapona huyo mkeo pamoja na mtoto Mona mbaya wako unakaa naye kila siku mnakula pamoja mnashirikiana kwa kila jambo Alilia kuliko hata mwenye mke angalia yeye ndo amefanya ya kwake lakini alilia kuliko hata mwenye mke basi wiki moja baadaye one week later watu walisahau wakaendelea na shughuli zao sasa hapo hapo nyumba hiyo compound yuko mwana mama mmoja ambaye anakaa hapo na ana mtoto wake bibi huyo anamuita Aichema alishangaa kwa mtoto wangu alikwenda shuleni ni nini kilichokuwa kinatokea mbona mmekuja pamoja na mwanangu twende ndani tukaongea kaambia haina haja ya kwenda ndani ila tulikuwa tumekuja hai kwamba sisi ni wawakilishi wa serikali kuna shida gani mpaka mmekuja wawakilishi wa serikali Akaamba mtoto wako performance yake shuleni imekuwa nzuri sana kiasi kwamba yeye amechaguliwa kuwakilisha nchi hii aye nje eh, amefaulu masomo aye katika mathematics kijana huyu ni hatari sana amechaguliwa na nchi yetu kwenda kuwakilisha kwenye mashindano ya kimataifa ya dunia kwenye mathematics kule nje ya nchi mama anashangaa hey Ah basi oge alisalimia bana ogambwe haya bana safi akapita zake akaamba tunamwacha mwanao siku mbili au mkushaandaliwa kila kitu maana gharama zote zitagaramiwa na serikali anapelekwa nje abroad akaamba ndio anapelekwa Brazil atakwenda kuwakilisha mashindano ya dunia ya mathematics mwanangu anakwenda Brazil bibi chema alikuwa akishangaa let's every moment Hey. Hey. Okay, Mwanangu kweli kabisa anakwenda nje. Which country? Ni nchi gani tu umesema rudia tena? Brazil. Brazil. Hey, mama alianza kucheza. Mwanangu kanga nitaka kumdondoka. Akipata furaha kwamba siku mbili tutakuja kumchukua kwa ajili ya kumpeleka ai huko Brazil. Alisema nashukuru sana Mungu, nashukuru Mungu sana. Hamna shida. Mm. Mama alifurahi sana bibi ambao unamuita kwa jina la Obeka Chema. Obina mwanae alikuwa pembeni pale. Mama akicheza kwa furaha, alisahau alikuwa anafua, akisikia mtoto wake anakwenda nje nchi. Mwanangu, Obina, you are going to Brazil. Eh? Eh? Brazil. Aha. Alifurahi kweli. Tena bila ya gharama yote serikali tagaramia kila kitu. Mama anasema ngoi nimalize kufua hapa na kuja hapo ndani tuweze kusherekea vizuri. Aliendelea kucheza kwa furaha bibi Chema akifurahi kwamba mtoto wake na maisha yake ya shida basi huyu ndo atakayemtoa. Eh hey, huyu ndo atakayemtoa. Naona mambo yake. Kijana anambia kichwa chake kinachaji vibaya mno. Hey, alibaki mpaka anaongea kiluga. Siamini kama kweli mtoto wangu alikuwa anakwenda Brazil. Obi na anakwenda Brazil yo. Eh? Ghafla alirudi huyo mwanga. When I was leaving. Alisema naondoka. Nimekuona unatabasamu. Na nimerudi bado you are still as smiling. Bado unatabasamu. Hem na mimi niguse kidogo jirani yangu niweze kujua. Akaambia walimu hapa wamekuja na habari nzuri. 
I'm ni mnongonezi maana ni kama hasali. Anasema mtoto wangu anapelekwa nje kusoma. Anakwenda kwenye mashindano ya kimataifa ya dunia ya mathematics. Nini? Obina anaenda abroad, anaenda nje ambe. Amekuwa ni bingwa wa mathematics from being math. Obina is anakwenda abroad kwa ajili ya mashindano ya mathematics anaambia ndio kweli hizi ni habari nzuri sana mbona umekaa akaambia ni fanye nini anasema natakiwa tufanye sherehe tucheze tuanze kucheza ngoma akaambia hapana unajua siku zote unaongeaga mimi sina nguvu ya kucheka sana akaambia sio swala la kucheka ni swala la kufurahi na mimi nitahakikisha kwamba nitahakikisha na mimi nitachangia kama mchango kangu akaambia usijali basi baadaye watafanya kusherehekea baadaye eh lazima tufanye utaratibu wa kufungua chupa Eh tufungue chupa tusherekee. Eh hey, na raha sana. Mm. Basi baada ya kusikia habari hizo alikuwa akielekea kwake. Hapa kila mtu amepanga nyumba. Ana mtoto wake anapishana naye. Eh hey, akamsemesha wewe vipi? Anasema mnashi naenda zangu auti. Akaingia ndani. Yeye ana watoto wa wawili. Mmoja wa kike na mmoja wa kiume. Sasa wa kiume alikuwa anaondoka zake ambaye anaitwa Otoke. Hello. Hello Omeka. Eh hey, kwamba nisikilize sasa. Eh hey, nataka kuja kufanya hilo jambo. Huyu mwanae anapenda kumuita kwa jina la Okwe. Ona, alimuita Njo. Njo hapa ni tela langu. Mwizi. Mwizi ndio maana macho yako mekundu. Nimeiba. Aambe ndio umeiba. Huyu ni mtoto wake amemuibia huko ndani. Anasema baba una akili kweli. Mimi siwezi kuiba pesa zako. Anaga pia. Sasa kapita wana mmoja akauliza shida ni nini? Mbona msemesha baba yako vibaya? Anashangaa ni nini shida tatizo eh bwana au gamboy? Anasema huyu angalia macho yake ilivyo mwekundu kama anavuta hizo majani wanavuta bangi. Kaiba pesa zangu ndani na ingia ndani na kuta pesa. Mamani amechukua pesa zangu. Mm hebu mwambie arudishe. Hebu rudishie baba yako pesa. Eh msachi. Ah msachi. Eh mtoto wake ni mwizi, mvuta bangi. Eh mtu wa kudanga na wanawake. Sasa anaiba pesa wao wow, sina beki tuikusu babangu wewe njo hapa o bwana liingilia kesi kwamba utatoa hizo pesa toa hizo pesa toa hizo pesa unamuibiaje baba yako eh niache basi aka kweli akasachiwa anazo pesa amemuibia baba mm. hizi ni pesa zangu wewe na kuhusu nini pumbavu na nusu nini unaiba kwa baba yako na akili wewe eh hey, unamuibia baba yako ndio mchape unamuibia baba yako wakati baba yako wewe basi semisha isha aye ndio mchape Mm. Mzee Ogambe anasema mpasue zaidi. Toto mwizi huyu. Na ndio hivyo mzee mkono mmoja hanaga. Sijui ndio katika shughuli zake za wanga anyway. Aye kwamba anajaribu kuiba wakati namlisha mpuuzi. Takuli hapa. Na shukuru sana jirani. Anambia haina shida. Mchenzi kabisa. Na nisikuone hapa. Kazi utaki kufanya una zorura tu. Angalia mwenzako amefaulu anaenda abroad. Anaenda nje ya nchi. Wewe unakaa kukuiba iba. Sasa huku basi. Ni furahi lioje kwa bibi ya Chema. Yuko na mwanae Obina. Anamwambia mwanangu Obina, unaenda kukutana na wazungu huko, eh? Unaenda kutana na wazungu. Sasa akapita hapa na Ogambwe. Ogambwe? Ah, salama. Alisalimia akaenda zake ndani. Lakini siku zote nasema mchawi hana sababu. Alimtazama Obina. Akaanza kujisemea moyoni. God, what did I do to Mungu. this obukurisi yako? Ni nini? Nimefanya kumfanya huyu mwanangu si pamoja ae na huyu Okwe wawe kama Obina. Kwa nini mimi mwanangu asiwe kama huyu? Embo angalia anamfanya mama yake kuwa na furaha kiasi gani. Huyu wa kwangu na huyo mwingine wanachojua cha kufanya ni kunipa mimi uzuni kila siku niletea uchungu. Hawanipi mimi furaha kama vile huyu anavompa mama yake furaha. Lakini ni nini nilichokifanya? Kwa nini Mungu akunipa mtoto kama huyu? Ila hakuna shida. Hakuna atakayefanikiwa katika huu mtaa anaoishi. 
Mwona? Yani siku zote mchawi hataki wewe ukawa na furaha. Mchawi siku zote anataka wewe ukawa unalia. Mchawi anataka siku zote uwe kwenye matatizo lakini hafaidiki na chochote kutoka kwako. TV ilitangaza habari kuhusu Obina aikwenda kuwakilisha nchi ya Nigeria nje Brazil kwenye mashindano ya kimataifa ya kidunia ya mathematics. Aya, baba huyo mwenyewe anaitwa Ogambwe na uchawi wake na alikuwa akiangalia na mtoto wake Okwe pamoja na Sia wao walikuwa kitazama TV. Chema alikuwa anasikia rap. Mbona huyo? Mm? Obina. Obina anakwenda Brazil. Mm? Tazama wewe. Huyu ni mdogo. Alikuwa anasoma pamoja na wewe ukaacha shule. Wewe unachokifanya ni kuvuta tu kiko. Na wewe ni kudanga danga na wanaume tu. Eh sia. Angalia huyu anaenda Ulaya. Eh hey, anaenda uh, Amerika siju ni uh, abroad. Eh hey, wewe unachofanya ni kuangaika na wanaume nyuma nyumba. Na wewe kazi ni kuvuta mibangi. Mama huko anafurahi na mwanae. Kwamba imebakia siku moja kesho tu ndo atakuja kuchukuliwa apeleke Brazil. Ilikuwa ni furaha ilioje. Yaani furaha inazidi kila wakati. Mama akiwa haamini kila saa alimpongeza mwanae, haye ni jinsi gani kwamba anaweza kumpa mama yake furaha. Haye ni single mother. Alishukuru na kushukuru tena. Haye nakisema kwamba mwanangu naamini mwisho utafika. Mimi sitauza tena vinywaji maana anauzaga ka vinywaji vinywaji hapo hapo mtaani vibia bia ili kumsomesha mwanae. Mbona anahangaika? Anasema kwamba nasikia furaha sana. Na natumaini hata baba yako huko alipo anaangalia TV pia anaona hiki. Lakini huku kwa bwana mkubwa Ogambwe alikuwa akiwatukana watoto wake kwamba huyu mwa kike anadanga, huyu wa kiume kazi ni kuvuta mibangi, aye na kutembea na wauni huko mitaani. Mm. Don't even mfano. Tazame mfano natamani ni wavunje vunje. Mm. Alimuuliza lini hata huyu mwanaye aliwa kupataga maxi kama 20 hata na nane katika darasa? Eh? Wewe unachojua ni kuangaika na wanaume? Basi Obina alikuwa akimwambia mama yake ai kwamba ana haki ya kufurahi. Maana mama mzuri basi siku zote anastahili kuwa na mtoto alio bora. Majirani wasiokuwa na roho mbaya walikuja kutoa pongezi zao. Ai kwamba kweli Obina ai pengine utakwenda kutufungua na sisi macho. Eh ni swala kufurahi mwenzako anapofanikiwa na sio swala kuchukia mwenzako akiwa anafanikiwa. Wote walisema kama Mungu asaidia na Mungu atukuzwe pia. Ahadi zilikuwa nyingi kwamba in this life Obina is going to be a next president. Eh, hey, katika maisha Obina pengine atakwenda kuwa rais anayefuatia ndani ya Nigeria. Basi mama alikuwa anasema ndio maana ai kwamba basi sifa na utukufu nampa Mungu anafurahi. Lakini sasa wewe Obina unajidai wewe ni championi wa mathematics. <laughs> wewe Hauta kwenda kwenye competition. Hauta kwenda kwenye mashindano. Abroad for the abroad for the competition. Unakwenda nje kwa ajili ya mashindano. Hauta kwenda. Wewe utazunguka hapa barabarani. Au utakuwa ni ni bingwa. Bingwa huenda wazimu. Hey. Hai singa mwanangu yuko hapa anavuta bangi? Hmm? Alikaa akafikiria. Wanangu wote wawili are useless. Hawana maana. Lakini nasema kwamba eh mimi sitakubali kama watoto wangu hapa maa hawatakuwa na maana hapa mtaani. Na hakuna mtoto katika umtaa ambaye atakwenda kuwa na maana. Mwanangu hawana manufaa. Yeye hatakuwa na manufaa pia. Hakuna yeyote katika umtaa atakwenda kuwa na manufaa. Hey, laba mimi sio kigagula. Mimi sio mtaalamu. Hizo ni ahadi zake alikuwa anajiwekea mwenyewe akiwa yuko ndani. Kwenye chumba chake cha kazi. Sasa basi, Obina halali usiku. Alikuwa uko busy anajiandaa na mashindano. Mama yake ametoka anasema, "Obina, my son. Obina mwanangu. Yes. Hebu mzika." Yeah. Anasema hapa na mama. 
kulikuwa kuna vitu hapa najaribu kuviweka sawa i know it will not be easy for you anasema i know it will be no it will not easy for you na hiyo haitakuwa rahisi kwako lakini yeah. akamama wewe usijali pumzika anasema naona <laughs> unao furaha sana lakini najua Ai kwamba ingestahili kwa sasa hivi uwe laba unasherekea ndio lakini nataka kwanza uende na utakapopata ushindi utarudi hapa tuje tupate kusherekea pamoja na naamini kwamba baba yako huko aliko atakuwa na ufuraha kwa ajili yako sasa ningetaka upumzike kidogo naenda ndani kupumzika usije ukataka mimi nikarudi hapa nikakukuta ujalala mm? anasema ina shida mama namalizia unanisikia eh nisije nikarudi hapa nikakukuta huko macho mtaalamu amekushavalia mavazi yake ya kazi eh hey, wanamuita ogambwe ogambwe alisimama amekushaacha mwili nafsi sasa ndio imesimama unaona ndivyo wanavyoangaga hao wachawi ambao hawana sababu tu ni kutaka wewe usije ukafanikiwa ni kutaka wewe usije ukaenda mbele vile Mungu anavyotaka wewe basi yeye anajaribu kwenda kukupindisha kumbe anageukaga njau eh sorry panya anageuka panya anachomoka namna hiyo anaacha mwili ndani nafsi inatoka kwenda kufanya shughuli basi kijana wacho obina hajui ile wala lile mzigo ulitua hapo ndani alianza kufanya mambo yake maana yeye ni hatari mm anapotengeneza tengeneza hasa kumharibia maisha yake huyo kijana ukiangalia sababu ni nini amemkosea wapi basi ni wivu tu kijana ghafla anaanza kujisikia usingizi kamoshi tukamtoka kidogo kwenye sikio chuli anapeleka vitu anapeleka nguvu zake za giza kazi yake imeisha basi obina alijikuta anashindwa kufanya hesabu zake hapo eh usingizi wa ghafla mzito kupita kiasi mwisho alilala pale mezani lakini ndoka special amekushatumiwa namna hiyo sasa asubuhi kumekucha na kila mtu alikuwa anakwenda kufanya shughuli zake lakini kabla hapajakucha inaonekana msururu wa vichaa walikuwa wakicheza barabarani na wakiwa na mtu mmoja aliyeshikilia panga kama kiongozi akiwaongoza mithili ya misukule ambayo ilikuwa inapelekwa unaona eh mbele kabisa alikuwa anaonekana kutangulia mwanamke ambaye alijifungua akafa yeye na mwanae unaona hii inaonekana ni idadi ya watu ambao wameshao kitendo vitendo vibaya ai katika mtaho Obina alionekana anapigwa mateke na yeye pia akiwa amefungwa macheni ni chizi ni chizi kabisa Lakini kuna kijana mmoja alikuwa anapita njia wanamuita Onwa aliona ili tukio anashangaa Obina Obina unafanya nini na hao watu wa wazimu akamnyamaza tena ondoka kuwa mwangalifu watu watakufa kabla ya siku zao ni kama nyinyi ondoka fuata biashara zako au wewe utapoteza maisha yako ile ilikuwa ni hali ambayo siku zote si Mungu anawezaga kumuonesha mtu wanasemaga Mungu anawezaga kumuonesha mtu kiukweli ono alikuwa anatazama tu akimwangalia Obina ambaye alikuwa anachukuliwa akipelekwa eh hey, ndio shughuli imeiva hivyo lakini wako watu ambao Mungu kawapa uwezo ai kwa sababu ya imani watu wamepoteza uwezo huo kwa sababu ya kukosa imani ni watu kuelekea kwenye ulevi watu kuelekea ai kwenye mambo ambayo Mungu alikuwa anayakataa ono alistuka usingizini hili kwa ni ndoto kaota lakini kijana huyu ana imani na Mungu alisema Obina Obina atakuwa na tatizo eh hey, ni kwa nini nione hii ndoto mwana mambo basi hodi asubuhi nyumbani kwa mama yake na Obina 
mama ambayo wanamuita chema obeke chema alikuisha mwandaa mtoto wake na alikuwa anatoka kwa furaha obina eh hey, aliwasalimia walimu kwa heshima na ndio amekuja kumchukua kumpeleka ya poti kwa ajili ya kumpeleka safari yake kwenda huko Brazil msaidie begi ile msaidie begi kupiga tu hatua moja habari nyingi ghafla aliangua kilio kichwa kichwa kelele za ajabu nini kimempata ghafla ai kimeiva majirani wengine walitoka kishangaa kelele ni za nini wakaje kuangalia nini kilichoendelea hapa ni nini obina mtaalamu akachungulia mm akajua tayari kimeshaiva yeye ndo amefanya mambo anasema it competition ya mathematics sasa utakuwa competition ya madness utakuwa mwenda wazimu unaenda Ulaya Ulaya na sisi tuko hapa na wetu wanazurura hawendi mahali ndivyo ilivyo alifurahia sana shughuli yake ambayo alikuwa ameifanya kwa mafanikio eti tunaenda kwenye competition ya mathematics anasema kwamba sasa utakuwa champion of madness sasa ukiacha huko unakuja kwa onwa pamoja na binti ambao wanamuita Amarachi. Amarachi huyu ni rafiki yake na Obina. Ono alimwambia kwamba jana usiku alikuwa amepata ndoto na anaamini ndoto hiyo sio ndoto bali ilikuwa ni mahono. Na haya maono kwamba kuna jambo baya limempata Obina. Anaambia pana itakuwa ni ndoto tu. Anasema hapana ukijaribu kuangalia kwamba hiyo ndoto aliyota kwamba ilikuwa na ashiria alikataa kabisa Amarachi Anasema hapana nimeona na nafsi yangu ilikuwa inaniuma ina akaamba kwamba hakuna chochote kinaweza kumpata Obina Hiyo ni ndoto tu Amarachi anasema kwamba hapana yeye hey, anaenda zake labda amekusha ondoka kwenda Brazil Anasema hapana anaamini kwamba kuna jambo baya litakuwa limempata ai Obina sasa maneno ni hospitali hapo ndio bosi walimu walikuwa na wasiliana na mamlaka ya shule ambayo ilikuwa ni mamlaka ile zamenio na serikali kwamba angepelekwa kijana huyu uko nje kuwakilisha nchi yao lakini alikuwa anatoa maelezo ya kwamba sasa wako hospitali na hiyo safari ai kwamba inabidi kuahirishwa kwanza Samani, dokta anataka kuwaoneni. Ai kwamba ni mwanangu akaamba usijali. Ai twende ndani. Waende wakamuone dokta. Anasema ni jambo gani limempata. Pengine kwa imani tu za kwetu huenda ni malaria imepanda kichwani. Ndivyo ilivyo. Sasa ukiacha huko unakuja kwa mtaalamu okwe huyu ni mtoto wa bwana mkubwa anaeloga watu mtaani yuko na wauni wenzake hapa alikuwa anazungumza kuhusu ai kwamba yule mbabe anajidai kwamba anapita mtaani kwetu kakufanya kitu gani wao walikuwa na jadili walikuwa wanavuta bangi huko uchochoroni sasa huko dokta anaulizwa shida ni nini dokta anasema kwamba yeye amefanya vipimo vyote hajaona marazi yoyote anamsumbua wa kijana hana ugonjwa wa aina yoyote daktari akasema ndio hakuna mimi ninachoweza kukifanya kwa sababu vipimo aina taaluma alionayo daktari anaonesha kwamba kijana haugui chochote kile lakini tutajitahidi kadri ya uwezo wetu kadri ya muda aya ambayo tutapata hapa ili tuweze kuhakikisha kwamba ilo jambo litakwenda ku tambulika maana kwenye vipimo vya kitaaluma haioneshi chochote sasa ukiacha huko unakuja kwa ukwe okwe yuko na wenzake eti wanakwenda kumpiga mbabe mmoja mtaani mwana mambo wapi bangi zao zimepigwa pivi nzuri wamepuliza bangi vizuri baba yake akiwa na loga watu ye mwenyewe ndo anakula bangi sasa ukiacha huko unakuja hapa ogambwe Vipi ndugu yangu mbona una huzuni hivyo? Alisikitika. Ni nini nai? Hali yake vipi kwanza kijana? Anasema kwa kweli. Ili swala ni very serious. Ili swala ni serious kabisa kwa sababu gani? Anasema madokta wamesema kwamba wamefanya vipimo vyote awaone chochote. 
Laba wanasema wakasiki for spiritual uh, help Wakajaribu kuangalia mambo ya mezimu Mezimu wanasema ndiyo Mimi navojua Awa vijana siku hizo na tabia za kuvuta vitu vina wasababisha Wanakuwa vicha Mwana Na uwakika kwamba kuna kita takuwa metumia kambe wacha kuongea hivyo na wewe Watu na vodai kwamba uende kulaba ni mambo ya mezimu Anasami na vajua watu na semambo ya mezimu Lakimi siyamini mambo ya mezimu na uchawi uchawi Angalia hui mtu anavosema Tena vukta msikiza kwa makini Anaungia vizuri kwamba hamini mambo ya mezimu Wala hamini mambo ya uchawi Lazima wabijana wala hajiharibu wenyewe Kwa kutumia hivi vitu ambavo Hivi na wasababisha vichwa vwa hivi na haribika Mwana Uchale 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 Toka nji hapa na mnyanyasa jama yetu hapa Sasa wababe hao Mwanae ndo kazi ya nunae Wenzake unataka kuna ulaha baba na wafanya vibaya Yee mwanae Ndo anda kutengeneza bifu kumta Hei uchale Uchale ni misema kwa mba jitokezi hapa Tumalize hii mambu hapa Ok You de blue grammar for me abi Ok Alitoka huyo uchale Hei grammar Kwa mba nimekuji hapa Kwa sababu manalamiku wa jama yetu Kwa mba wewe unamfanyisha ubabe Unamtendea Unavutaka Na ya judgmente Yakin leo sasa ndotata tujue Agama nyi kwanza ni wakina nani Hmm Okwe Unu nani we We don't forget me shit Anasema mwana umesahau sura angu So So You forget my face ya Umesahau sura angu Oho Alipewa chini Mwenzake hule He Waka unga Waka mwache mwenzao kizaza Mimi sijafanya chochote Wewe unakuja kuniletea mimi undava Mimekuja masikani kuangu Na awa wapuuzi Wewe Ok Mika no bitu abi Kwa nisamee tu nisamea kamba sikiliza Kwanza choo changu ni kichafu Mbavu Mwakuja hapa Na utafanya kazi Tuende Tuende ukasafisha choo kwanza Tuende Hicho Nicho Anachukifaya mwanae Wakati baba yake analoga watoto wa wenzake Sasa tuwache huko Unakuja hapa Ametimuka mbio uyo okwe Pamoja na mwenzake Wakiwa mwache mwenzao mbae sasa Hamekutana nacho kwa mba kasafishe choo Mana mjileta choo kilikuwa kenetakio kifanyi yo usafi Sio bumaya Sio, yudi kizu Sio, nagai Sio nagai wano Uyo jamaa Doni kwa sasa tukampiki ya sawo ndo li sawo kwa mba tunanza kumfundisha adabu Haa sawo ujaona kifuwa chake Hule mtu kwa nza mikoma Guys ya no 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 play that kind play game Hii misi taki tena mchezu yako sawo Hai Hai I don't see what's today Leo ni bahati kwa mba tumepona Yuko hapi wui Uche na Yuko hapi jamaa mba si tumemuacha kule ame bananishwa Sijui kina chumpata Hey Hey Uche do enter Uche do enter Uche do enter Hai kwa mba na chuenda fanyiwa Na chuenda fanyiwa Mi nilijua yuko nyuma yetu Haa seo kwa mba wewe mpuzi wewe Hai kwa mba bako ta kwa mekuaribu wewe Kwa mba uka Uwezi na mba uka Mba uka uka la mba kina Mzee wa kazi Ogambwe Yuko kazini hapo Naam Yes Bado ajarizika Kumfanya Aikijana kuwa kichaa Bado usiku Anaingia kibaruani tena kama kawaida Anasogia karibu na kabati lake Anafanya mambo Lazima akahakikisha kazi yake Amba amikuwa meifanya Kama kawaida lichomoka na mna hiyo Wakachiwa kijana mbao wana muita Obina Alikuwa melazo wa sepitali Hajitambui bado Mama 
yake liko milana pembeni hapo akiwa nasubiria mwanai itakuwa haja mtala mwalitua akaanza kufanya mambo yake anasema kwamba wewe bado umelala hapa ni nini unachokifanya hapa mtu kichaa hai uwaga halali usingizi mtu kichaa uwaga anazurura mtaani anachafuka anakuwa ovyo amka sasa na kuamuru uende mtaani ukazuri na usaonekane kabisa katika mtaa kwenu eh hey, unatakiwa ukimbie mbali na mtaa ukachafuke akampulizia ka special kingine eh hey, aje rizika madman uwaga anazurura mtaani amka sasa shughuli imeisha hiyo Basi Nesi wazamu walikuwa wameingia. Akamwambia Nesi mwenzake kwamba achukue dawa ampelekee yule mtoto aliyeletwa hapa jana. Amemfanya hivyo kwamba hapa bado kuna kazi akaambia usijali nitakusaidia. Wewe nenda kampatie kijana ule dawa kwanza. Alingia na mkuta mama mtu ndio kalala na ile drip iko kwa mama mtu. Ala, mambo gani tena? Aliona kama vile ilikuwa ni mazinga umbo vile. Nesi mbio mbio akarudi kuja kumfuata mwenzake. Akimwambia Nesi, "Wewe kijana amehamishwa wodi nyingine?" Anasema kwa nini? Anasema kwa sababu nimeingia katika wodi yake hayupo. Mama yake ndio amelala kwa kitanda. Nini? I don't get it. Mimi sija kuelewa. Utakuwa labda umekosea chumba kijana yuko hapa anasema hayupo. Please. Tafadhali. Emrudi labda utakuwa umekosea chumba. Anasema hapana sijakosea chumba. Ni kweli kijana huyu hayupo. Akakagua kwenye vitabu. Ala. Hemtende. Madam. 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 Mama ndo anastuka sababu naye alipulizwa. Kichwa kizito. Nini kimetokea? Akaamua maana yake ndo nini hapa? Hii drip ilikuwa ni kwa ajili ya mgonjwa. Anashangaa wewe Nesu na kichaa. Nani kaniekea drip? Ndio wewe tunakushangaa mwanao yuko wapi? Sasa ukiacha huko, unakuja huku kwa kijana ambao anamuita Onwa pamoja na binti ambao anamuita Amarachi. Nao walikuwa nakuja mbio mbio huku. Vipi wewe? Shida nini? Obina. Obina wapi? Ni Obina. Nelson Obina yuko hospitali nasikia. Obina sameenda Brazil akaamba twende huku. Ala, ikabidi watimke mbio sasa wakimbilie huko baada ya marachi kuja akisema kwamba Obina yuko hospitali. Huko sasa ni kuhangaika kumtafuta mlinzi anastuka nini? Yuko hapi kijana ambaye alikuwa amelazwa hapa aliletwa jana. Anasema mimi sijui. Sijamuona. Ha? Ni kwa madhara nini nikiwatokea ni bahati mbaya au anasema wewe ulikuwa wapi anasema mimi sijatoka nilikuwa hapa hapa jana usiku nilifunga geti vizuri kabisa na hakuna mtu aliyogonga geti yaani wewe umekaa unalala kama na kuwapia mama mimi nilifunga geti mwanangu umemwacha toka na unajua kwamba mpata uenda wazimu eh ndio hivyo mnapofanya kazi akamba hapana madamu mama alikuwa mkali sasa inabidi atimke mbio kwenda kumtafuta mtoto. Wakati Nesi na anaambia kwamba nitakwenda kumwambia daktari mkuu, wewe unakaa hapa kazi bure. Sasa mama alijikuta ameingia mtaa kwanza kumtafuta mwanae Obina. Ni kwanza kuuliza kama kuna watu wamemuona Obina. Lakini majibu alikuwa anayapata hakuna alimuona. Kumbuka hai ni kazi ya kajuju ndio kanaofanya kazi. Mm.
Kikweli ni kuchanganyikiwa na pengine alikuwa akitoa maagizo labda hao wanaokwenda mbele huyu labda ndo alikuwa analeta bia kwa sababu mama anakabia sharaka yake kabia sasa hata bia hakuna kuchukua ni balaa duniani ni kuuliza huko mtaani kama mwenda wazimu obina obina hayonekani Onwa Amarachi nao walifika mpaka hospitali hapo. Ndio mbio kwa sababu walisikia kijana amelazwa hapa. Na wao walikuwa wanajua kabisa kwamba pengine sasa hivi angekuwa huko njiani kio naelekea Brazil. Lakini majibu yapo wazi. Nesta father samani ni kidogo. Uh, we came here to see our friend. Uh, Tumekuja kumuona rafiki yetu anaitwa Obina. Sisi ndio sasa kwa hospitali. Yes. yes Nyinyi ni rafiki zake anasema ndio. Ai yes, kiu kweli kwamba tunasikitika kwa kusema kwamba hajulikani wapi ameenda. No longer... Ayupo hapa. Karuhusiwa anaambia sio kuruhusiwa. No, Ngoja kidogo. But, wait, has he been discharged? Ya baba wame discharge. Akaamba kwamba kiukweli kwamba progress ya tuwezi kuwaeleza kwa sasa. Lakini wanaamini kwamba kuna tatizo limetokea hapa kidogo ametoroka hospitali. Katoroka. Ni wapi sasa atakuwa eh? Hey. Sisi kiukweli hatujui. Mama yake amekuwa kujaribu kwa na kumtafuta. Labda mngejaribu kwa na kuangalia. Ha. Sasa bibi akamwambia Onwa au Sam. Akimwambia kwamba sidhani kama kweli kulikuwa kuna uwezekano kwamba ametoroka mtendo tujaribu kwenda kuangalia nyumbani kwa mama yake. Walitoka kweli geti wazi wazi wakimbia saa kuelekea nyumbani kwa kina Obna. Maana huyu Amarachi pamoja na Sam ni watu wenye imani kidogo na mambo ya dini. Mama bado alikuwa kiangaika huko chema. Anazunguka kijaribu kuulizia huko na huko kama kuna yeyote atakuwa amemuona Obina. Mm. Lakini hakuna alipokuwa anapewa jibu linaloeleweka. Nenda mbele rudi nyuma. Jamani, Obina. Nani kamuona Obina? Lakini jibu liko pale pale kwamba hatujamuona. Hivyo hivyo kwa Sam au Onwa pamoja na binti amnamuita Marach nao walikuwa kiangaika huko na huko sasa lakini kwanza walikuwa wanajaribu kukimbilia huko nyumbani kwa kina Obina ili wajue kama laba alikuwa huko nyumbani ama la Chema bado na alikuwa akiendelea kuhangaika. Bado swala likuwa la kuangaika huko na kule. Lakini kiukweli kwamba kila mmoja alijaribu kuangaika 
pasipo mafanikio watu wamekimbia mtaa wamechoka vibaya mno ila hobi na aonekani alijaribu kuuliza kwa yote ambao anakutana naye kwa kuulizia kama umemwona lakini kila mahali majibu yalikuwa ni hakuna maana kumbuke pia nguvu za giza bwana aisho mchezo Mwache alishua nguvu kabisa Maana kuzingatia kwanza Obina Alikuwa rafiki yake wakaribu mno na mwenyewe huyu hapa tayari mkushaheuka sasa alikuwa na dhurura tu mtaani hana viatu anaenda tu anakuna kichwa haieleweki mm, tayari mambo kaspesho kamkusha mfanya hamna wana na dhurura tu anaenda tu mama yake anaendelea kutafuta akiulizia Pengine aliambiwa kwamba kaenda hivi ai baada kutoa maelekezo kuhusu mavazi aliyovaa aendelee kutimka lakini Sam pamoja na marachi nao wamechoka lakini bahati wanagongana na mama Kweli aliishiwa nguvu mama. toka Eh hey, ugambe ugambe Eh hey, kwamba maka ni nini anasema kwamba hii ni kadi ya mwaliko wa harusi Wiki ijayo binti alikuwa anakwenda kuolewa na bwana anamuita Odo hey. ni jirani huyo Congratulations in advance Eh hey, congratulations hey. hongera sana Any man that has his love Yeye yote alikupata wewe atakuwa ni mtu mwenye bahati sana Eh? Si, go and relax. Your Nenda ka relax. Anaamini kwamba ndoa yako itakuwa na kufanikiwa kabisa. Mungu atakulinda. Mm-hmm. Mungu atakuhakikisha atakusababisha ukao mzuri zaidi. Amen. Anasema kwamba nashukuru. Wacha ni hifadhi kadi hapa ndani. Anaamini kwamba nitafika katika harusi yako. Ni kuandalia zawadi. Ogopa huyu mtu. Anaongea vizuri namna hiyo. Eh, hey, basi bibi maskini Omaka ya mempa kadi ya kumwaliko. Lakini alibaki anachunguliwa hajajua tu anamchungulia. Mhm. Tukiacha kwanza hayo, unarudi huku kwa Obina. Obina alikuwa anapiga tu misele, ai bado kitu akijachanganya. Lakini kadi muda unavozidi na maana kwamba ndio kitu kinaendelea kuchanganya taratibu. Eh. Hey. Unaanza taratibu tu. Kuomba omba kidogo njaa sijui nini. Eh. Hey. Lakini ndio hivyo muda unavozidi aye mambo yanazidi ku, kuchanganya tu mambo yanazidi kukolea Naona eh kijana wa watu alikuwa anakwenda Brazil kwenye mashindano ya kimataifa ya kidunia Naona kwa ajili aye mathematics lakini matokeo yake yamejikuta sasa yuko barabarani namna hii faida gani ambayo anaipata huyo anatenda hivi basi tu hana sababu ni kwa nini huyu aende kule Brazil 
Oh, ni kwa nini ya jenge nyumba ya bati Kwa hakika hata kaa katika ili nyumba Kwa nini usipambane We na utafute bati Useme na mina jenga ya bati We unabaki tu alali kwenye ili nyumba Ana jenga nyumba ya bati hmm? Na mimi na kaa kwenye nyasi Sasa ngoye ni muoneshe Obina, Brazil imeishia hapa mzee wa kazi ameingia kazini na vifaa ala kaingia kwenye kabati yake anaanza kusema wewe unajidai kwamba unakwenda kuolewa hapa mtahu nimekusha sema hakuna yeyote ambaye atakwenda kufanikiwa kwenye huu mta binti yangu amekaa hapa ndani na danga wewe unaolewa na kuhakikishia kwamba hiyo ndoa haitakuepo wewe utakwenda kunuka kama mzoga huyo anataka kukooa hata kuoa atakuona ni mzoga na kuhakikishia utabaki kuwa kapera maisha yako yote na hakuna mwanaume yote ambaye atajaribu kutaka kuuliza wewe kuhusu swala la kukuoa yani unalogwa kiasi kwamba kila anayekuona anakuona unanuka akaichoma tu ile kadi kazi hiyo tena umealikwa uende ukali ubwali wali wabure lakini matuki yako umeingia chumbani unaanza kumloga huyo muhusika kwa nini aolewe na anasema kwamba maisha yake atabakiaga tu singo yani hautaolewaga hakuna hata wa kutongoza kila atakukuona anasema kwamba atakuona unanuka kila atakayekutamani kukusogelea ai basi atakimbia mbio ndefu anaendelea kupiga vitu ndani Hei jasho na mtoka anapiga kazi kama anavochoma ile kadi na hiyo ndo ndoa inavyokwenda kuisha hivyo na hata yeye yote ambaye atafikiria juu yako hivyo na inakuwa kama ndio kama majivu hivyo hakuna hata kukuwaza yani utakaaga tu wewe unatangaga na hii dunia Basi bibie ai omaka yuko nyumbani alikuja huyo ai mpenzi wake tajiri tu na gari nzuri wanayemuita Odo na amekuja kumpitia mpenzi wake wiki moja tumebakia wanakwenda kufunga ndoa Basi Odo aligonga mlango akatoka umaka ndani. Nafikiri ilikuwa ni mambo ya kwenda shopping shopping kumalizia malizia. Kwa kweli alimsifu umependeza haya sawa. Hai umetokelezea lazima lazizi wako arizike vile ambavyo utakuwa umetoka. Eh. Basi kwa upendo na furaha wakichukuana kuelekea kwenye gari.
baada ya kuchukuana ndio taratibu tu jamaa akaanza kulalamika akamuliza umaka wewe ndo unanuka hivyo nini anamuliza umetokea wapi wewe hasa nimetokea wapi sio nimechukua nyumbani kwani nilikuwa nimetokea wapi hapana mbona nasikia harufu mbaya mbaya namna hii wewe ndo unanuka hivyo kuna mahali umepitia ha alijinusa kwanza eh mbona sinuki chochote mimi na kuanzia wakati wote kamba pana mimi siwezi kukubaliana na hiyo biashara unanuka Mimi ndio mtoto wa Tony. Mimi mimi sisemi kwamba ni muongo. Lakini mbona usisikie mimi ninanuka? Anaambia unanuka. Wewe mwanamke ni muongo. Na maana kuna mambo yako ulikuwa unayafanya. Unaniona mimi ndio mpuzi. Sasa shuka kwenye gari yangu. Situshuka kwenye gari yangu maziwa mimi nao sitaki. Kana shanga. Tumekaa wote mpaka jioni inaingia. So you still have time to ask me that. Bado unaniuliza mimi kwamba mimi ni mwendo wazimu Shuka kwenye gari bwana. Toa harufu yako mbaya nje ya gari. Ala. Kitu kimeshakubali hicho. Shuka bana. Eh. Hey. Shuka tena kibaba alisukuma huko mbali. Naenda peleka harufu yako mbaya huko. Hai. Hey. Hala. Ni wiki ilikuwa imebakia tu ndoa iende ikafungwe. Leo jamaa amemuona bibi ananuka kama mzoga. Kamuona bibi sio ananuka vitu gani gani? Kazi ameifanya mtaalamu Ogambwe. kimoje tu baadaye kazi zake za kuaga za siku 77 tu jamaa acheleweshi <laughs> tunaacha huko sasa unakutana na mtoto wa kike huyu wanamuita Maraching alikuwa amekaa kwenye bembea akiwa kule na mawazo mengi sana na haya mawazo yote alikuwa ni kwa sababu Obina hajulikani wapi alipo alikuwa rafiki yake wa karibu mno Alijaribu kuwa nakumbuka tu wakati huo alipokuaga na Obina alikuwa anapata furaha kiasi gani ila kwa sasa Obina ajulikani wapi alipo inasemekana Obina amekuwa chizi Obina ndo hivyo kitu kimechanganya sasa hivi bala duniani anapiga mathe uko kwenye maukuta 
Ai kachafuka ndio hivyo mambo Kumbukumbu ni nyingi sana ambazo zimekuwa zinamsumbua mtoto wa kike kila wakati alikuwa akikumbuka tu mambo ambayo mwae kuyafanya pa Obina lakini ndio hivyo mambo yanavyozidi kuwa haijulikani Obina alipo Kiacha uko na kuja hapa unamkuta mtaalamu huyo Anakuja binti ambayo anamuita Sia mtoto wake na bwana mkubwa ambao anamuita Ogambo Anamwambia jamaa yake kwamba mimi na mimba Una mimba anasema ndio Sia Sia Wewe sasa sasa bado Ai kwamba mimi nitafanya kitu gani? Asa unaniuliza kitu gani wakati mimba ni yako hapo? Wewe unitie mimba au unataka kuniambia baba yangu mimi ndo amekuja na kunitia mimi mimba? Akaambia unajua mimi siitaki hiyo mimba wala kwanza sina uhakika na sasa inabidi ukaitoa hiyo mimba. Maana mimi siwezi hiyo biashara. Kutoka. Hey. Fanya utaratibu kama nisikilize kitu kimoja. Mimi ai kwamba siwezi kutoa mimba. 
Messi ana amna Nisikilize ya mimi siko tayari kuangaika kwa sababu sina uhakika na mimba wewe mimba hii umekuaga na watu wengi wengi kwanza sio mimi tu peke yangu Kwa hiyo nataka kuniambia kwamba hii mimba haujui obia Anasema ndio kafanya abortion yo eh? Mm. Mimi sitoi mimba lakini ndio hivyo sasa si mtoto wake na ogamboy ndio anatakiwa akaitoa mimba jamaa na igomea mimba anyway lakini ndio hivyo unajua ukiwa unatenda ubaya basi unalipwa kwa ubaya pia sasa ukiacha hapo hapa mtaani hai kuna kijana ambaye i'm so happy i'm excited as you can see this is a very very happy moment for me yeah? my dear this is a world I am so happy not just because you bought the game. Wanamuita Odoka. Odoka amenunua Okeke. Okeke maana yake ni Bajajian. Wao kule Nigeria wanaita Okeke. Ai na huku ai pia Toyo. Toyo wanaziita ai Okada. Naona mambo haya. Anaomba kwamba mimi nakuhakikishia wewe utapata Nikashereka kusherekea kijana amejikomboa. Amenunua bajaji yake au anaita okeke. Sasa alikuwa anasifia na toa baraka. Kwamba umetupa vinywaji, umetupa chakula. Hiyo okeke ukiingia nao barabarani, abiria watakuwa kumwaga. Hiyo okeke hautapata bajali, ai utaendesha kwa usalama. Maana Mungu atakuwekea mkono. Utanunua kesho kutwa zaidi ya hii okeke, yani zaidi ya bajaji. Ai utanunua mpaka ndege. Alafu mwanamke wewe chema. Mm, bono na kaa pasipo furaha Ay, Sasa na matatizo mdoto wake ubina Julika nagi wapi alipo Anamba usijali Wee wazimu Sio kwamba ndo ugonjo wa milele Ata kuenda kupona tu maombi Maombi na wazakiwa Yani mchawi mwenye ndo anasistiza Maombi ndi unatakiwa Kwa mfungua kinyoji yako furai Maombi atafanyika kijana wako atarudi Hey tufurai pamoja na kijana ambao na muita odoka Amenunua okeke Hiyo keke itatusaidia sisi wote. Hapa mtaani tutakuwa tunajisikia raha kwa sababu tukiumwa yeye ndo atakayetupeleka hospitali. Yeye tumuombe asipate ajali, tumuombe kesho anunue hata na ndege. Mm. Eh hey, chazi. Basi tufurahi, tucheze leo, tusherekee hiyo keke ya odoka. Si nyumba za kupanga hivi kwa hiyo majirani wote wanajuana inapotokea jambo ndo hivyo bibi omaka na yupo japo ajui kama halilogwa hai ndoa yake ikapitia hivi ndo hivyo basi watu wote wanafurahi haswa mwanae na huyu bwana mkubwa ae ogambwe maana ni mlevi mzee wa bangi mwana na binti yake ndo hiyo mimba nitaka katolewe yani ni wa majanga lakini bado hakomi kuharibu wenzake angalia alivyo anacheza kwa furaha anamfagilia kijana kwamba atanunua gari kesho kutwa tena utanunua na nyingine na nyingine na bado utanunua mpaka na ndege mchawi hana sababu eh siku zote basi uwezi kuamini anacheza pamoja nao basi tunaacha kwanza huko unakuja kwa mtaalamu hapa huyu Hai ni bwana Odoka. Kwa asubu yake baada ile sherehe ya kusherekea bajaji yake, alikuja kwa jirani yake. Kama muungwana, akimwambia kwamba utakaa hivi kwa uzuni mpaka lini? Ni miezi kadha sasa imepita. Mama analiaga, hajui mtoto wake alipo. Anasema is painful. Ina maumivu sana ina maumivu alafu ndio mtoto wake pekee. Anasema unasikia watu wanavyoongea. Mwanangu ni madness mwenda wazimu. Yuko hapi sasa hata basi angelikuwa hapa mbele yake hata kama ni chizi au anamuona. Lakini udoka alimwambia usijali. Mimi kabla sijaingia kwenye shughuli zangu maana nina usafiri sasa. Nitafanya utaratibu wa kutoka kwanza hapa nitaanzia kwenye vituo vya polisi kuweka taarifa na pia nitakwenda kwenye media kwenye vyombo vya habari na pia nitapeleka picha nitatoa taarifa tutasaidiana kuhakikisha kwamba tutampata naamini kwamba hili ni swala tu kwamba litaweza kupita tutaenda mpaka kwenye television ili kutoa taarifa hapo ndio kitu cha kwanza kabisa ambacho nitakwenda kuanza kusaidia jirani yangu
Acha kulia. Acha kulia. Basi wakati anabembelezwa mtaalamu amegusha ingia kwenye kitengo. <laughs> eh, hey, ameanza kuwaza. Huyu, huyu odoka. Hmm? Anakunywa bia. Anashangilia kwamba amenunua okeke. Amenunua bajaji. Hmm? Bajaji. Mimi? Eh? <laughs> Angalia. Mimi natembea kwa mguu. Ya nafukiria tu yale ya jana. Nabia kanywa alikuwa na mwaga baraka zake za kinafki. Muona anatingisha kichwa hapana. Anakumbuka zile chairs, chairs. Eh? Hizo chairs hizo. Eh? Amenunua bajaji? Hmm? Anunuaje bajaji? Hey. Ha? Eh, namuonesha huyo. Namuonesha akalala sasa. Unajua anapolala hapo ndio wakati muafaka sasa wa shughuli. Yaani akinyanyuka hiyo nafsi, ujue kumekucha mwana wani. Ha? Akilala hivyo ni anaingia kazini, huyo odoka na hiyo bajaji yake hakuna rangi ataacha kuona. Ameanza kuita sasa mambo mambo. Maana hapo ndo station ikulu. Ikulu hii inaanza kazi. Odoka amenunua bajaji. Hao wao wanaita okeke. Sasa kisha inuka namna hii na sura ya kazi majibu utayapata tu maana kawaida yake lazima anageukaga kwanza panya anaachaga mwili nafsi ndio inatoka aikiwa katika muonekano wa panya ambaye sio rais ukagundua taweza sema ni panya tu linakatiza huko ndani kumbe ndo mzee wa kazi ameingia kwenye kibarua chake sasa odoka kazi anayo mm-hmm. mambo hayo Okay nam hai basi nini kinafuata katika sehemu ya pili hai siku zote wanasema kwamba God is still answer your prayer Mungu bado an- Okay nam hai basi nini kinafuata katika sehemu ya pili hai siku zote wanasema kwamba God is still answer your prayer Mungu bado anajibu maombi yako Hebu tuende basi hai kama kawaida huyu ni DJ tena kama kawaida hai tunakwenda kusonga mbele hili kwa ni sehemu ya kwanza wanaita hai kwamba ni evil neighbor yani jirani muovu au unaweza ukasema how a little girl prayers saved everyone from the evil man hai inakuwaje basi vipi mtoto mdogo wa kike ambaye sala zake zimeweza kuokoa kila mtu kutoka katika mtu muovu basi mimi sina na ziada hai kumbuka ndani nyumba ulikuwa hai na mtaalamu bwana babu DJ ambapo nakwenda kuelelea kukupa burudani kama kawaida hai kutoka pande za Dodoma Tanzania hai kumbuka ni kutoka ndani ya babu DJ Move Studio tukipatikana pale cha ngombe mtaani cha uya msaada ukivuka tu njia panda kwa mbele utapata huduma zetu kumbuka pale Arusha tunawakilishwa na mkali wanamuita Pirate Move Studio yana tuwakilisha pande zile za Ngare Naro pale Oster Bay na ofisi yake pia inapatikana kule Kiranyi hai madukani na pande za pale Seven up ndani ya Sakina pia tutakuwa na mtaalamu wanamuita Edgar huyu anatuwakilisha pale Moshi Kilimanjaro Tanzania wanamuita Edgar kwa Edgar karibu na Twiga Grill ya zamani utapata huduma zetu zote hizi bila wasiwasi wote kumbuka cha ngombe pale kwa wale wenye usumbuliwa na simu zao basi fundi bomba yuko pale ofisini atakutengenezea simu yako bila wasi wala mashaka em twende basi tukutane katika sehemu ya pili nini kinakwenda kuendelea aye na hayo aye alikuwa anakwenda kujiri yamemkuta vipi bana odoka em twende sawa Aye, 